ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாராபுரம் ஜிஎம் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாகக்காய் புளிக்குழம்புங்க அதுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாகக்காய் எடுத்துக்கோங்க க்ளீன் பண்ணி எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்கு நல்லெண்ணெய் கடுகு வெந்தயம் வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காய பத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க பூண்டு பத்து பல் கருவேப்பில் வந்து தேவையான அளவு தக்காளி ஒன்று உப்பு தேவையான அளவுங்க ஹோம் மேடு சாம்பார் தூள் தேவை ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் எடுத்துருக்குறேங்க மஞ்சள் தூளுங்க வெள்ளம் நெய் வந்து தேவையான அளவுங்க எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் ஊற்றக்கூடாதுங்க வெறும் பாவக்காயை மட்டும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் வணக்கி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கசப்பு தண்ணி வந்து குறைவாக இருக்குங்க அதுக்காக இப்படி வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கி எடுத்தாச்சுங்க நீங்கள் வணக்கும் போது ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் அல்லது சிம்ல வச்சு வணக்கிக்குங்க இல்லை அப்படின்னா காய் வந்து கருகிருங்க இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து கடுகு வெந்தயம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க கடுகு வெந்தயம் ஆட் பண்ணி கடுகு வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க கருவேப்பில் நல்லா வந்து வணங்கினதுக்கப்புறங்க வெங்காயம் பூண்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இல்லைங்களா அதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா வணக்கி விட்டுருலாங்க பச்சை வாசம் போக வரைக்கும் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்ற பொருட்களை ஆட் பண்ணிடலாங்க தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாக வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு பாதி அளவு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அப்போ தேவையான அளவு உப்பு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம காய் வேகிறதுக்கு போட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாங்க இப்போ வந்து தக்காளி பழம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க எடுத்து வச்சுருந்த வீட்டில் வச்ச சாம்பார் தூளுங்க மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சிம்ல வைக்கல அப்படின்னா சாம்பார் தூள்ல ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கருகிருங்க அதனால ஃப்ளேம் வந்து சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ வந்து நம்ம புளிக்கரைசில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இனி வந்து நம்ம பாவக்காய் வணக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வெறுபடை சட்டியில் போட்டு வணக்கி இருக்கிறோம் இல்லைங்க அதை ஆட் பண்ணிடலாங்க காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் வந்து இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க கெட்டியாக இருந்ததுனா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் எனக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்குதுங்க இது நான் நல்லா காய் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆயிருங்க அதனால் வந்து காய் வேகிறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அதனால் ஓரளவு தண்ணி நிறைய வச்சுக்கோங்க அது கூட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணும் இப்போ தேவையான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வரட்டுங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெய்யும் வெள்ளத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ வந்து குழம்பு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நான் ஆட் பண்ணுறேங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ ஆட் பண்ணிக்கிங்க இந்த நெய்யெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் பாவக்காயெல்லாம் கசக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த கசப்பெல்லாம் தெரியாமல் இருக்குது ருசி அதிகமாக இருக்குதுங்க குழந்தைகளுமே இந்த குழம்பு வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வெள்ளை நான் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த சின்ன சின்ன பீஸ் மூணு பீஸ் வெள்ளத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குங்க அதனால் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோங்க பத்து நிமிஷமுங்க சிம்மில் வச்சு கொதிக்க உள்ளாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகற்க குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நல்ல வாசனையாக இருக்குது நெய் வெந்தயம் அந்த வெள்ளம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ருசியும் அருமையாக இருக்குதுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் பாகற்க குழம்பு வைக்கும்போது நீங்கள் தாழ்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் வந்து பாத்திரத்தை க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைங்க இல்லைன்னா கசப்பு தன்மை அதிகமாகுங்க நான் நீ வந்து நம்ம வேறு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சுவையான பாவக்காய் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போதே கலர்ஃபுல்லாக பூண்டு வெங்காயம் பாவக்காய் எல்லாம் கலந்து செம டேஸ்ட்டாக இருக்குது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும்போதே சாப்பிட்லான்னு தோணுதுங்க இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் ரெகுலராக தேங்காய் வெங்காயமெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி நெய் வெள்ளமெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் மெயின் நீங்கள் காலையில் செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதோடய எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்குற மாதிரி இருந்து மதியானம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் ருசி அதிகமாக இருக்குங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்